Сегодня начинается мой пятый видеоурок, который я, э, который я проведу в немного других условиях. Сегодня мы будем вместо того, чтобы учиться что-то делать, изучать разные блоки. Мы сегодня повеселимся и сделаем Minecraft Story Mode на языке программирования Scratch. Ну, правда, не весь Minecraft Story Mode, а одну третью часть его. Итак, заходим в Scratch. Вот, зашли в Scratch, как всегда, заходим через интернет. Зашли, появился код. А, теперь обзываем наш проект Майнкрафт. Майнкрафт. Стори мод. Мод. Правда, любители Майнкрафта могут сказать, что я неправильно что-то написал. Но для меня это не важно. Для меня самая важная программа. Написали. Все. Теперь приступаем к нашей работе. Кота удаляем. Заходим в Google. Выбираем Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode. И подписываем. Заставки. Отлично, открыли картинки и ищем. Вот, вот такую вот картинку вы должны найти. И именно такую. Теперь открыть. Сохранить картинку как. Смотрим название. Сохраняем. Заходим обратно в Scratch. Выбираем значок «Загрузить спрайт» из файла. Выбираем вот эту вот картинку. Открываем. Ждем. Вот что у нас вылазит на экран. Немного ее исправляем. Выбираем костюмы. Выбираем конвертировать э, из векторной графики в ростовую. То есть, если у вас... Тут значки. Нажмите сюда. Ладночки должны появиться тут. Нажимаем выбрать. Выбираем аккуратно этот спрайт. И изменяем его размеры совсем чуть-чуть. Смотрим. Вот что у нас примерно должно получиться. Правда, еще не совсем полностью, наверное. А нет, совсем полностью. Все, отлично. Теперь немного изменяем его также по высоте. Аккуратно. Нажимаем. Готово. Теперь выбираем сцену, фон. Выбираем. Выбрать га из гаммы. И выбираем примерно вот такой вот. Цвет. Нажимаем заливку. И вот что у нас появляется. У нас появляется Minecraft Story Mode. A Title Game Service. И появляется тут такая линия. Теперь что мы делаем? Теперь мы заходим сюда же и ищем картинку самого лобби Майнкрафта. Ищем. Вот. Вот само лобби Майнкрафта Story Mode. Также, опять же, сохраняем картинку. Нажимаем. Сохранить. Готово. Теперь заходим в Scratch. Открываем загрузить из файла. Открываем вот этот вот, э, вот, этот вот скриншот, как сказать. Заходим в костюмы и начинаем врезать кнопку играть. Показываю, как это делается. Берется кнопка выбрать и аккуратно начинаем врезать. 
Самое главное не заходить на кнопку играть. Вырезали? Аккуратно вот сюда вот поместили. Потом. Еще раз. Вырезали. Тут еще раз также. Вырезали. Еще раз вырезали. Извините, что-то не так. Странно. Ну, ничего даже страшного не будет, если у тебя, если у вас не убирается такая часть, можно будет аккуратно стереть стиркой. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Так, и еще раз. Еще раз обрезаем и теперь выбираем пластик. И тут у нас появляется больше сделать его или вообще маленьким. Выбираем самое максимальное. И начинаем вот так вот стирать то, что нам не нужно. Правда, от большого количества сброшенного мусора вниз могут начаться лаги и баги, но потом отвисает и можно продолжать дальше. Теперь делаем выбрать, выбираем, изменяем в размерах, смотрим. Теперь можно пошутить. Увеличить вот сюда, вот нажимаете, у вас появляется вместо мышки такая вот, такой вот значок увеличить. Правда, от него тоже могут начаться сильные лаги. Нажимаем на играть, оно увеличивается, увеличивается. И примерно вот таких вот размеров нам понадобится кнопочка. Правда, еще можно увеличить. Вот, вот таких вот размеров нам понадобится эта кнопочка. Так, готово. Теперь нам нужно сделать так, чтобы эта кнопочка нажималась. Заходим в скрипты, события, когда щелкнуть по флажку, потом внешность, показаться, потом, извините, управление, всегда. Перейти в x134, y, минус 205. Потом, следующий блок. Если условия. И из оператора два условия у нас будет. И только при этих двух условиях, когда они сразу будут работать вместе, только при этих двух условиях будет срабатывать определенная команда. И Касается указателя мышки и мышка нажата. Да, если да, то будет исполняться программа. Сейчас смотрим, какая. Так. Изменить размер на минус 10. Теперь копируем. И не изменить размер на 10. И между ними ставим блок. Ждать. Вместо одной секунды ставим 0. Точка, точка. 50 секунд. Давайте проверим, работает ли наша программа. Вот, пожалуйста, она работает. Теперь наложим на нее звуки. Открываем звуки. Тут сразу у вас должен быть звук поп, он так и называется. Если у вас все-таки его нету, нажмите вот на такой вот значок, у вас появится выбор звука из библиотеки. Да, нажимаете на него. И тут среди вот таких вот огромных библиотек найдете этот звук поп. Я в данном случае его искать не буду, чтобы не тратить время. Вот он у меня, Сейчас посмотрим как это работает. Так, отлично. Теперь делаем, накладываем звук на играть.
Также открываем звук. Играет звук поп. И смотрите, где мы его сейчас поставим. Он уменьшился. Играет звук поп до конца. Ждать на 50 секунд. Изменить размер на 10. Смотрим. Вот. Вот что у нас, в общем-то, получается. Правда, можно изменить вместо 0,50. 0,30. Вот так вот работает наш, наша кнопка играть. Теперь сделаем загрузку и на этом, пожалуй, закончим. Так, опять же открываем Minecraft Story Mode, но вместо этого подписываем Minecraft Сундук. Сундук. Так, и выбираем вот такую вот маленькую картиночку. Ну, может, даже вот такую. Копировать. Точнее, сохранить картинку. Она сохраняется. Заходим обратно в Scratch. Выбираем. Загрузить спрайт из файла. И выбираем вот этот сундучок. Открываем. Костюм. Опять же. Выбрать, обрезаем, то есть тут, тут, тут не нужно, тут сделали, так, тут не надо, тут вот так вот убираем, тут тоже аккуратно убираем, 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 ну, немного даже может получиться кривой сундучок, но это в общем-то ничего, потому что... Этот сундучок будет очень маленький, его просто не будет видно. Так что по этому поводу не волнуйтесь. Так, сюда, сюда, сюда. Стирка аккуратненько, пытаемся аккуратненько все стираем. Готово. Ну, вот такой вот кривенький у нас, конечно, получился сундук. Да, и, кстати, забыл вам сказать, что каждую пятую серию я буду продолжать делать Minecraft Story Mode. Вот на пятой серии мы начали делать, на десятой продолжим и так далее. Уменьшаем этот сундучок в размерах. А все остальные серии, кстати... Будем просто изучать блоки. Смотреть, что он делает, создавать мелкие программки. А в конце, наверное, всех видеоуроков мы сделаем что-нибудь большое и динамичное. Так, ставим. Вот, у нас получился сундучок маленький такой. Ставим. И теперь нам понадобится отдельная программа. Не для сундучка, а для того, чтобы открыть что-то подкорректировать. Вот. В данном случае меню пуск. Поиск. Я ищу программу Paint. Ну или вы можете не тут находить, а просто находить программу Paint. Ой, русский язык. Paint. Открываем, и здесь нам нужно будет кое-что маленькое сделать. Выбираем стрелочку, которая смотрится вниз, и делаем ее. Так, готово. Теперь выбираем заливку. Ну, правда, тут она уже нам не понадобится. Файл, сохранить, безымянный, готово. Теперь просто... Нажимаем сюда, заходим в Scratch. Заходим в Scratch. И выбираем то, -то что мы с вами только что нарисовали. Вот, безымянный. Открыть. Открывается огромный белый лист. Но ничего, сейчас мы просто быстренько все это уберем. Я включу через 5 минут. Итак, вот я снова с вами. 
уже с готовой стрелочкой. Теперь просто выбираем заливку, выбираем из уже готовых цветов, выбираем зелененький такой цвет, заливаем. Вот что у нас получается. Выбираем выбрать, странно как это сказал я. Выбираем стрелочку, уменьшаем ее сильно в размерах, достаточно. Нажимаем, вот что у нас получается. Теперь заходим в скрипты кнопки играть. И потом нажимаем события, точнее, да, события. Передать сообщение 1. И спрятаться сюда. Вот. Потом заходим в стрелочку, выбираем события. Когда я получу сообщение 1, перейти в x46, y-216. Потом изменить y на 10. Потом изменить y. Ждать на 30 секунд. На 30. Неправильно. 0,30 секунд. Странно. 0,30 секунд. Изменить y. На минус 10. Сюда. Теперь повторить три раза. Повторить три раза. Так, и еще. Показаться. И сейчас кое-что сделаем. Сундук добавляем. Готово. И еще события. Когда я щелкну по флажку. Спрятаться. Да. И все то же самое делаем в сундуке. Вот. Уже готовая программа в сундуке. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, он загружается. Потом мы дальше продолжим уже что-то делать. Но это уже на десятом нашем уроке. А так, всем удачи, всем пока, друзья!